இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டரில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டரை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்புட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது அந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணாதப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஜிட்டலாக இருக்கிற அந்த வேல்யூவை அனலாகாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிவைஸ்க்கு நம்ம கொண்டு போயிட்டு இன்புட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டரை படிக்கிறோம் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக த்ரீ டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பைனரி வெயிட்டட் ரெசிஸ்டர் டிஏசி டிஏசிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் செகண்ட் டிவிஷன் வந்து ஆர் டு டூ ஆர் லேடர் டிஏசி லாஸ்ட் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னா இன்வெர்டட் ஆர் டு டூ ஆர் லேடர் டிஏசி இப்ப நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டிவிஷனை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் டிவிஷன் என்ன பாருங்க பைனரி வெயிட்டட் ரெசிஸ்டர் டிஏசி இப்ப இந்த பைனரி வெயிட்டட் ரெசிஸ்டர் டிஎஸ்சி ல நமக்கு மெயினா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் சுவிட்சஸ் இந்த டி ஒன் டி டூ அப் டு டி என்னங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் சுவிட்சஸ் அந்த சுவிட்சஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன டைப் அப்படின்னா சிங்கிள் போல் டபுள் த்ரோ தட் இஸ் எஸ்பி டிடி சுவிட்ச் இந்த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த சுவிட்ச் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்னு கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஆர் அதர்வைஸ் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அது எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஓகே இப்ப சப்போஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்புட் ஒன்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்ப அந்த சுவிட்ச் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருக்கிற அந்த ரெசிஸ்டரை பைனரி வெயிட்டட் ரெசிஸ்டர் நான் சொல்றேன் ஏன் இதை வந்து நம்ம பைனரி வெயிட்டட் ரெசிஸ்டர்னு சொல்றேன் ஓகே அப்ப அந்த ரெசிஸ்டரை எதோட கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜோட கனெக்ட் பண்ணும் வி ஆருங்கிறது ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் ஓகே சப்போஸ் உங்களோட இன்புட் வந்து ஜீரோவா இருக்குது அப்படின்னா அந்த சுவிட்ச் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டரை கொண்டு போயிட்டு எதுல கனெக்ட் பண்ணும் கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணும் சோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் இன்புட் ஒன்னா இருந்தது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் சுவிட்சஸ் என்ன பண்ணும் ரெசிஸ்டரை கொண்டு போயிட்டு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜோட கனெக்ட் பண்ணும் சப்போஸ் உங்களோட சுவிட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்புட்டோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா சுவிட்ச் என்ன பண்ணும் கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டரை கொண்டு போயிட்டு கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணும் ஓகே சோ இந்த விஷயம் நமக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம்ல ஆர் எஃப்ங்கிறது என்ன ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் ஐ நாட்ங்கிறது அவுட்புட் கரண்ட் பி நாட்ங்கிறது அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பைனரி வெயிட்டட் டிஏசி ஏன் இதை வந்து நம்ம பைனரி வெயிட்டட் டிஏசின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப இங்க பாருங்க ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் பாருங்க டூ பவர் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ பவர் டூ இன்டூ ஆர் 2 பவர் த்ரீ இன்டூ ஆர் அதே மாதிரி சிமிலர்லி டூ பவர் என் இன்டூ ஆறுன்னு எழுதியிருக்கோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பைனரி வெயிட்டட் ரெசிஸ்டர்னு சொல்லலாம் ஏன் இதை வந்து பைனரி வெயிட்டட் ரெசிஸ்டர்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பைனரி டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருப்போம் அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பைனரி வெயிட்டட் ரெசிஸ்டர் டைப்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சோ டூ பவர் ஒன் இன்டூ ஆர் இந்த பிரான்ச் வழியா ஃபுளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ ஒன் இந்த பிரான்ச் வழியா ஃபுளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ டூ சிமிலர்லி இந்த பிரான்ச் ஐ த்ரீ அப் டு என் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்கிறதுனால இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கிற பிரான்ச்ல இருந்து ஐ என்ங்கிற கரண்ட் ஃபுளோ ஆகும் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாட்டட் பாயிண்ட்டுக்குள்ளார இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் என் எலக்ட்ரானிக் சுவிட்சஸ்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த எலக்ட்ரானிக் சுவிட்சஸ்ல திஸ் இஸ் டி இது வந்து டி இது டி டூ இது டி த்ரீ அப் டு அதே மாதிரி நமக்கு எது வரைக்கும் இருக்கும் டி என் வரைக்கும் இருக்கும் அப்ப டி ஒன் டு டி என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் சுவிட்சஸ் அந்த சுவிட்ச் வந்து என்ன டைப் அப்படின்னா சிங்கிள் போல் டபுள் த்ரோ ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு
இன்புட்டோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் டு கிரவுண்ட் ஓகே த நெக்ஸ்ட் இந்த சர்க்கியூட் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சம்மிங் ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட் சம்மிங் ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம் சம்மர்னு சொல்லலாம் ஆர் அதர்வைஸ் ஆடர்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்மிங் ஆம்பிளிஃபயர்ல இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபயர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்வர்டிங் சம்மிங் ஆம்பிளிஃபயர் ஏன் இது வந்து இன்வர்டிங் சம்மிங் ஆம்பிளிஃபயர்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப நெகட்டிவ் டெர்மினல்ங்கிறது எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வர்டிங் அப்ப அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்வர்டிங் சம்மிங் ஆம்பிளிஃபயர்னு சொல்றோம் அடுத்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஏன் இங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து நெகட்டிவ்ல கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்ப நான் என்னோட இன்புட் நெகட்டிவ்ல கொடுத்தா நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் என்ன வரும் பாசிட்டிவ்ல வரும் சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இங்க ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து மைனஸ் வி ஆர்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா சோ இன்வர்டிங்னா என்ன நம்ம பாசிட்டிவ் இன்புட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட்ல வருது நெகட்டிவ்ல வரும் இப்ப நீங்க இன்புட்டே நெகட்டிவ்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப அவுட்புட் எதுல வரும் பாசிட்டிவ்ல வரும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா சரி இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இதுல இருந்து நம்ம எப்படி அவுட்புட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஆர் எஃப்ங்கிறது பீட்பேக் ரெசிஸ்டர் ஆல்ரெடி சொன்னேன் வி நாட்டுங்கிறது அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஐ நாட்டுங்கிறது அவுட்புட் கரண்ட் சோ இப்ப இந்த ஐ நாட்டுங்கிற கரண்ட் தான் எனக்கு என்ன ஆகுது இங்க பாருங்க ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ அப் டு ஐ என் வரைக்கும் டிவைட் ஆகுது ஓகே அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I not is equal to sum of all the currents. Okay. I1 plus I2 plus I3 up to In. Okay. Now, the next thing is to know what we know. According to Ohm's law, we have to know what we know. I is equal to V by R. Okay. Now, we have to know what we know. Now, we have to know what we know. Now, V R divided by resistor. But in the I1, what resistor is there? 2 power 1 into R. அப்ப அதுதான் ரெசிஸ்டர் டூ பவர் ஒன் இன்டு ஆர் அதுல கரஸ்பாண்டிங்கா என்ன சுவிட்ச் இருக்கும் டி ஒன் இருக்கும் அதே மாதிரி ஐ டூ ஐ டூ என்ன பாருங்க வி ஆர் டிவைட் பை டூ பவர் டூ இன்டு ஆர் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் சுவிட்ச் வந்து டி டூ சோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப் டு டி என் வரைக்கும் எழுதணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒவ்வொரு டேர்ம்லயும் நமக்கு என்ன காமனா இருக்கு வி ஆர் பை ஆர் காமனா இருக்கு அப்ப அந்த வி ஆர் பை ஆர வெளியில எடுத்துருங்க அப்ப வெளியில எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டூ பவர் ஒன்னுங்கிறது நமக்கு டினாமினேட்டர்ல இருக்கு அத நியூமரேட்டருக்கு எடுத்துட்டு போனா என்ன வரும் டூ பவர் மைனஸ் ஒன் இங்க என்ன சுவிட்ச் இருக்கு டி ஒன் அதே மாதிரி இங்க இருக்கிறது வந்து நம்ம நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போனா என்ன வரும் டூ பவர் மைனஸ் டூ சோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஈக்வேஷன் வரும் ஓகேங்களா அப்ப இது என்னது நமக்கு அவுட்புட் கரண்ட் சோ ஒன்ஸ் நீங்க அவுட்புட் கரண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவுட்புட் வோல்டேஜ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அவுட்புட் வோல்டேஜ்ங்கிறது என்னது வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஆர் அவுட்புட் கரண்ட் இன்டு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம ஐ நாட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சோ ஐ நாட் இன்டு அந்த ஐ நாட்டோட வேல்யூ இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க இன்டு ஆர் எஃப் ஓகே சோ இதுல நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஆர் எஃப் பை ஆருங்கிறது கே ஓகே ஆர் எஃப் பை ஆருங்கிறது கே வி ஆருங்கிறது ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆறுன்னு எடுக்கிறோம் அப்ப அது ரெண்டும் என்ன ஆயிரும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் தட் இஸ் கேவோட வேல்யூ ஒன்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு வி எஃப் எஸ் வி எஃப் எஸ்ங்கிறது என்ன ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் அப்போ சோ இதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஆருங்கிற இடத்துல VFS, K ஓட வேல்யூ ஒன்னு ஆயிருச்சு அடுத்தது சுவிட்சஸ் டி ஒன் டூ பவர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டி டூ டூ பவர் மைனஸ் டூ பிளஸ் டி த்ரீ டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப் டு டி என் டூ பவர் மைனஸ் என் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜோட ஈக்குவேஷன் ஓகே இப்ப சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற இன்புட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டி ஒன் இது டி டூ இது டி த்ரீ அப்ப மூணு சுவிட்ச் அப்ப இந்த மூணு சுவிட்சுன்னு எடுக்கிறப்ப இங்க பாருங்க ஒன்னுன்னா என்ன பண்ணணும் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஜீரோன்னா
ஓகே அப்போ கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம அவுட் புட் வோல்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ வி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு விஎஃப்எஸ் ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் இப்போ இந்த ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் எயிட் வோல்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ விஎஃப்எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் வோல்ட் D1. So, D1 ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்னு ஸோ ஒன் இன்டு டூ பவர் மைனஸ் ஒன் டி டூ டி த்ரீயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்ப என்ன வரும் பாருங்க அவுட் புட்டோட ஈக்வேஷன் வி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு வி எஃப்எஸ் அதுதான் நான் வந்து எயிட்னு எடுத்துக்கிறேன் இல்லை நீங்க ஜென்ரலா வி எஃப்எஸ் கூட வச்சுக்கோங்க அப்போ எயிட் இன்டு எயிட் இன்டு எயிட் இன்டு டி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்னு அப்போ ஒன் இன்டு டூ பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா டூ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எயிட் டிவைட் பை டூன்னு எழுதலாம் அப்போ எயிட் டிவைட் பை டூ என்னது நமக்கு ஃபோர் ஓகே இப்ப நம்ம டிஜிட்டல் இன்புட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோங்கிறது என்ன ஈக்வலண்ட் டெசிமல் வேல்யூ ஃபோர் அப்போ நம்ம என்ன இன்புட் டேட்டா கொடுக்குறோமோ டிஜிட்டல் இன்புட் டேட்டா கொடுக்குறோமோ அதை நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும்னா அனலாகா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா சரியா சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைனரி வெயிட்டட் டைப் டிஏசி ஸோ இதில் என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட்ஸுக்குள்ளார தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் எயிட் பிட்ஸுக்கு மேலே போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த பைனரி வெயிட்டட் டைப்பை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ நிறைய வேல்யூ நீங்கள் எடுத்துகிட்டே போகிறீங்க நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்னாகும் 2 பவர் எயிட்டு டூ பவர் நைனு டூ பவர் டென்னு அப்படின்னு வரும் நமக்கு வேல்யூ அப்போ ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்ன ஆகும் ரேஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் அப்ப அந்த இன்க்ரீஸ்ட் வேல்யூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஃபேப்ரிகேட் பண்ண முடியாது ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் இதுல ஃபேப்ரிகேட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் உங்களோட வேல்யூ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மெகா ஓம்ஸ்ல போச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஃபேப்ரிகேட் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிராபேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இட் இஸ் யூஸ்ட் பிலோ எயிட் பிட்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் லென்த் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் லென்த் தட் இஸ் பைனரி இன்புட்டோட வேல்யூவை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னாகும் ரேஞ்ச் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ரெக்வயர்டோ என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஓகே அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மெகா ஓம்ஸில் போச்சு அப்படின்னா அதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ண ரொம்பவும் கஷ்டம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபேக்ஸ் ஆஃப் பைனரி வெயிட்டட் ட்ரைப்புன்னு சொல்லும் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்தது ஆர் டு டூ ஆர் லேடருக்கு போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர் டு டூ ஆர் லேடரில் நம்ம எத்தனை வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்லி ரெண்டு வேல்யூ மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் அந்த ரெண்டு வேல்யூ என்னென்ன அப்படின்னா ஆறுங்கிற ஒரு ரெசிஸ்டர் இன்னொன்று டூ ஆறுங்கிற ரெசிஸ்டர் இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணியிருப்போம் ஓகே த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆரோட வேல்யூ எங்கிலிருந்து எங்க வரைக்கும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஓம்ஸ்லேருந்து டென் கிலோ ஓம்ஸ்குள்ளார நம்ம எந்த வேல்யூ வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் ஆர் டு டூ ஆர் லேடர் நெட்ஒர்க் இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு ஸோ இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டூ ஆறு ஸோ இங்க டாப்ல இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு ஆறு ஃபீட்பேக்ல இருக்கிறது டூ ஆர் ஓகே ஸோ இதுதான் சர்க்கியூட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இப்ப இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட இன்புட்டை ஒன் ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க டி ஒன்னுங்கிற சுவிட்சை ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் டி டூவை கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி டி த்ரீயையும் டைரக்டா நான் கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நான் எடுத்திருக்கிற இன்புட் வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ நீங்க என்ன இன்புட் வேணாலும் எடுத்து நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் ஈஸியா இருக்குங்கிறதுனால ஒன் ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ்பிளனேஷன் பர்பஸுக்காக ஓகே சரி இப்போ ஸோ இந்த டயக்ராம தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க பாருங்க ஆர் டூ ஆர் இன்டு டூ ஆர் ஸோ இது ரெண்டுமே கிரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு நமக்கு அப்படின்னா பார்லலா இருக்கு அப்ப டூ ஆர் இன்டு ட
அடுத்தது இங்க இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ கனெக்ட் பண்ணிருங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற அந்த டூ ஆர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க கிரவுண்ட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது பிக்கும் சிக்கும் நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ இங்க வந்து ஆறு இருக்கு ஓகே சரி இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் சோ இந்த ரெசிஸ்டரும் இந்த ரெசிஸ்டரும் நமக்கு எப்படி இருக்கு சீரியஸ்ல இருக்கு கரெக்டா அப்ப சீரியஸ்ல இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆர் பிளஸ் ஆர் டூ ஆர் அதை கொண்டு வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பிக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு அடுத்து சிக்கும் பிக்கும் நடுவுல ரெசிஸ்டர் இருக்கு ஓகேவா இப்ப மறுபடியும் பாருங்க இந்த டூ ஆரும் இந்த டூ ஆரும் எப்படி இருக்கு பார்லலா இருக்கு அப்ப இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஆறுன்னு கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா சரியா இப்ப பாருங்க அதுதான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன் ஆறுன்னு எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இருங்க பாருங்க பாருங்க சோ இந்த டூ ஆரையும் இந்த டூ ஆரையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஆறுன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் கனெக்டட் டு பி பாயிண்ட் சாரி சி பாயிண்ட் சிக்கும் பிக்கும் நடுவுல நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஓகே அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோமா அடுத்தது இந்த ஒரிஜினல் டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க சிக்கும் பிக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அடுத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பில வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஆருங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கு மைனஸ் பி ஆர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே சோ அந்த இதுதான் நான் இங்க போட்டிருப்பேன் பாருங்க பில இருந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் டூ ஆருங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் பி ஆர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்தது பிக்கும் ஏக்கும் இடையில ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறுன்னு இருக்கு சோ அதை தான் நான் இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே இப்ப மறுபடியும் பாருங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் எப்படி இருக்கு சீரியஸ்ல இருக்கு ஆர் பிளஸ் ஆர் என்ன ஆகும் டூ ஆர் அதை கிரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்க பி வந்து எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு மைனஸ் பி ஆருங்கிற பாயிண்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இங்க இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன் இங்க வந்து நான் கிரவுண்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்ப இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாசிட்டிவ் டர்மினல் எதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கு கிரவுண்ட்ல ஓகேவா அப்ப இங்க ஜீரோ பொட்டன்சியல்னா வோல்டேஜ் அட் நோட் ஏவும் என்ன பொட்டன்சியல் ஜீரோ ஏன்னா இது வக்சுவல் கிரவுண்ட் கான்செப்ட் படி வோல்டேஜ் அட் ஏ வந்து ஜீரோ அப்ப ஜீரோங்கிறது என்ன ஆக்சுவலா மீனிங் என்ன கிரவுண்டு சோ அதனாலதான் நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் கிரவுண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த டூ ஆரும் இந்த ஆறும் நமக்கு எப்படி இருக்கு பார்லலா இருக்கு ஓகே இதை மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அதுதான் நான் இந்த லைன்ல போட்டிருக்கேன் இங்க பாருங்க சோ இந்த லைன் டூ ஆர் இன்டூ ஆர் டிவைட் பை த்ரீ ஆர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஆர் பை த்ரீனு கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் பி பாயிண்ட்ல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஆக்சுவலா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கு இது கிரவுண்டு சோ இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து டூ ஆர் பை த்ரீ சாரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஆர் சோ இது வந்து பாயிண்ட் பி சோ இங்க என்ன வோல்டேஜ் டோட்டல் வோல்டேஜ் என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் பி ஆர்னு இருக்கு சோ இது சிறு சர்க்கியூட் கரெக்டா அப்ப சிறு சர்க்கியூட்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் டிவிஷன் டெக்னிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ வோல்டேஜ் டிவிஷன் டெக் டெக்னிக்க யூஸ் பண்ணி விபி தட் இஸ் பாயிண்ட் பில என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் டோட்டல் வோல்டேஜ் இன்டு கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த கான்செப்ட யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க டோட்டல் வோல்டேஜ்ங்கிறது மைனஸ் பி ஆர் இன்டு கரஸ்பாண்டிங் கரஸ்பாண்டிங் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த டூ ஆர் பை த்ரீ தான் நமக்கு கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டிவைட் பை சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அட் பி இஸ் மைனஸ் பி ஆர் பை போரு ஓகே அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு என்ன வருது மைனஸ் பி ஆர் பை போருன்னு வருது ஓகேவா சரியா இப்போ அந்த வேல்யூவை தான் நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் இங்க எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் பி ஆர் பை போருன்னு எடுத்திருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதுல இது என்ன சர்க்கியூட் உங்களுக்கு இன்வெர்டிங் சம் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபயர் கரெக்டா அப்ப இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபயர்ல அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு இதுதான் ஃபார்முலா நமக்கு இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபயர் வி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆர் எஃப் பை ஆர் ஒன் இன் டு இன்புட் வோல்டேஜ் இங்க ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது இந்த டூ ஆர் அப்ப டூ ஆர் டிவைட் பை ஆர் ஒன்ங்கிறது இங்க இருக்கிற இந்த இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் R into input voltage
அது டிஜிட்டல் அந்த டிஜிட்டல நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்குன்னா அனலாகா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கு ஓகே இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம ரெண்டு வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்றோம் அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டை ஈஸியாவும் அக்யூரேட்டாவும் நம்ம பில்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து சப்போஸ் நீங்க வந்து இதுல வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு செக்ஷன்ஸ் ஆர் பை டூ ஆர் லேடர் செக்ஷனை எடுத்துட்டு போயிட்டு அதுல அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் எவ்வளவு வேல்யூ வேணுமோ அவ்வளோ செக்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினான அட்வான்டேஜ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ